നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അടുത്ത മെയിൻ ഹെഡിങ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് വരെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ വരുന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സാധാരണയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സി പി യുവിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൻസ് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഓപ്പ് കോഡ് ഓപ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പ് കോഡ് ഓപ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ മൂവ് ആണോ ലോഡ് ആണോ സ്റ്റോർ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്രാൻഡ് ഇനി വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്രാൻഡിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് മോഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടാണ് നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്രാൻഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തെ ഓപ്രാൻസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ദ വേ ദ ഓപ്രാൻസ് ആർ ചോസൺ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇഷ് ഡിപ്പെൻഡൻ on the addressing mode of the instruction addressing mode refers to the way in which the operand of an instruction is specified adayathu instruction athu or operand enginana specify cheyunnathu adinayana addressing modes nu parayunnathu engeneyakka namukku specify cheyyam adinayana addressing modes nu parayunnathu pala reethiyile specify cheyyam ore instruction de characteristics anusarichu namukku pala reethiyile specify cheyyam appo adana nammal padikkan vendi povunna addressing modes nu parayanal ഇനി അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്തെ പോയിന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസുകൾ വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കൂടെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി സാധിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി സാധിക്കും അപ്പൊ ആ രണ്ടെണ്ണമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ സൈക്കിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫേസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഫെച്ചും ഡീ കോഡും എക്സിക്യൂട്ടും ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡീ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത്രയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വരുന്നൊരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വേർ ഇസ് വൺ രജിസ്റ്റർ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൾ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓർ പി സി ദാറ്റ് കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ഇൻ മെമ്മറി അതായത് മെമ്മറി ആകാത്താണല്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ
ബേസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അപ്പൊ ഈ പത്തെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പത്തെണ്ണത്തിന്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനും വ്യത്യാസം വരാം ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഒന്നിലധികം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ചിലതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്നും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളാണ് അവയാണ് ഇംപ്ലൈഡും ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡ്സും അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളാണ് ആദ്യത്തെ പഠിക്കുന്നത് ഇംപ്ലൈഡും ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡും അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് മോഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഓപ്പറാൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറാനിന്റെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പുഷിയെ അതായത് പുഷിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാക്കിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പുഷ്യെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറാൻഡിനെ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പ് എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അഡ്രസ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടേമുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഇംപ്ലൈഡ് മോഡിലാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇംപ്ലൈഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുക കോംപ്ലിമെന്റ് അക്യുമുലേറ്റർ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തെ കണ്ടന്റിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സർ രജിസ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറാൻഡിന്റെയോ അഡ്രസ്സിന്റെയോ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇംപ്ലൈഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആണ് ഇമ്മിഡിയറ്റ് മോഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡിനകത്ത് ഓപ്പറാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡിനകത്ത് ഓപ്പറാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ആക്ച്വൽ ഓപ്പറാൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസെക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക മൂവ് എ എൽ കോമ തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാനെ എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻഡ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊസസർ രജിസ്റ്ററിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ്സുകൾ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് മോഡുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അഡ്രസ്സുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പല മോഡുകളാണ് പല ടൈപ്പിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ മോഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ ഓപ്പറാൻസ് ആർ ഇൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് റിസേർഡ് വിത്തിൻ ദ സി പി യു
the selected register contains the address of the operand rather than the operand itself. But register mode is the instruction of the operand in the operand in the value of the register in the store. In the register in direct mode in the register in the direct data data is stored in the data in the memory location in the store. That is why we have a register in the address in the address in the read the value of the operand in the value of the data in the store. That is why we have a register indirect mode अनुवारे इन register use जेजे तो नमलो operand इन्दे address थाना store इन अदो नाने register indirect mode अनुवारे इन्द example नोक गा move ax comma bx बड़ा कोट दिरीकिन नोई के और index bracket इन वड़ा कोटिया कोट दिरीकिन अनि डे अर्थम bx नुवारे इन्दे register नगत्ते address bx नुवारे इन्दे register नगत्ते कंडरे नुवारे इन्द और address थाना आ address इल पोई read जेजे तो बेना कंडन इन्हें read जिए ने data ने read जिए ने आ data में ना हमलोग उटे move जिए क्या ax ने वारन register लोटे move जिए क्या bx ने वारे ना processor register ना आता और address उन्हें आऊँ आ डे address आना operand इन्हें address आना आ operand इन्हें address से लोई refer जिए तो मैं मरे क्या तो address अब डे आना कटक ना था अब डे लोई तब्बी ऐड तो मैंने ना हमारे operand इन्हें value ना हमारे उटे उड़ करने इटे ax ने वार இனி அடுத்துதான auto increment or auto decrement இது நம்மடு register indirective mode மாயிட்ட செல சாமியும் உள்ள ஒரு காரியவான இப்போது செல கேசி நமுக்கு memory காத்து story திருச்சிரிக்கின்ன opera என்றிலே நமுக்க பல location அடில் அருக்கு story திருச்சிரிக்கின்ன இப்போது செலப்பன் நம்மடு registerன்ன When the address stored in the register refers to a table of data in memory, it is necessary to increment or decrement the register after every access to the table. We are going to talk about it. We are going to talk about it in memory part. We are going to talk about it in memory part. We are going to talk about it in memory part. We are going to talk about it in memory part. What do we refer to in memory part? We are going to talk about it in memory part. We are going to talk about it in decrement mode. Now, what do we say? रण्डे रीडी लोंडे इंक्रीमेंट मोड़ और डिक्रीमेंट मोड़ डिक्रीमेंट मोड़ आने के लिए नोका एक्साम्पल नोका आठ आर वन कॉमा माइनस ऑफ आर टू डिक्रीमेंट मोड़ आने के लिए आर टू भी नगते कंडेंडर उन्नु कोरक्स दिने शेषम आर वन अंदर बारे में रजिस्टर में आयेट आ कंडेंडरे आठ जीएगा अदाना बार Plus mana order diri kene. Ibu dah itu baru ni ala. Aja pun itu je yang nam. Aktif ni ada kandan de. Arman ni le kandan de mai te. Aad je yang nam. Aja ni selesa mai rikan nam. Aktif ini de value onna kurang dah. Decrement de ane gile. Operation ada kandan de mumba. Aktif ni ada kandan de korai ana decrement de je yang nam. Ena dah nama operation ada kandan de. Increment de ane gile. Aktif ni ada kandan de. Aad je dene selesa. Ane gile operation ada kandan de selesa. Matra me. Aktif ni ada kandan de. Increment itu jenat itu baru lalu. Ini adalah ni anak itu ada tanda rigi mana statement ni atau tanda rigi mana dah. Pada orang dia nu desi kena displacement ni anak. Increment itu jenat itu baru lalu nu desi kena dah. Orang nu aja agak, nanti aja agak ada memory kat dalam latar spesifik jenat mana. Pada anak orang decrement itu increment itu guna nu desi kena dah. Pada orang register indirect itu mudah nanti boleh dah ni. Ia arman ni atau atau arman atau ni atau ke. Operan ini address hari kena jelah spesifik jenat. Apa address ini baru lalu nu korak kiga. Anu tanda ni atau kandang ni ada jaga. Ibadat yo, address na atau value ada jeiga, adine sesiun, address ni value na kurtiga, terayano desi kena dah.